All right, now second round of good news. <laughs> this morning we'll have a special experience. We have a special guest, uh, Pastor Alexi, visiting from Russia. He'll be speaking. Now, he's going to bring the word down. I don't doubt that. But I don't know. How many of you understand Russian? So about half. That creates a little problem. But we thought about that. So there's going to be translation. So be patient. And, but you get to experience what people experience whose English is not the first language. So there's a little taste of that. But let me invite Pastor Alexei. Please take the step uh, stage. And then uh, Igor Iliuk, he will translate him. Uh, you can go on stage. And then uh, Pastor Alexei, he's a superintendent of uh, one of the regions in Ural. How many of you know Ural? Probably not very many. So it's Moscow and then Siberia. It's a somewhere in the middle up north. So he's overseeing about 70 churches. And we visited them a couple of years ago. And I know uh, many of us have been there, witnessed their ministry. They're doing tremendous ministry. And also he's a teacher. He's just about to receive his PhD in theology. So he has a lot to say. So uh, he's always a blessing when I, we spend time together. We just have whatever God is doing in his life. So tonight, today, this morning, I want him to share his heart. Bring the word for all of us. So let's just uh, welcome him this morning, Pastor Alexei. Друзья, приветствую всех вас. Dear friends, I greet you all. Мне очень приятно оказаться в новой церкви. I'm really excited to be in a new church. Я скажу так, что в России церквей недостаточно много. I want to say this, that there's not enough churches in Russia. Но здесь в Америке тоже недостаточно много. But in America, it's the same thing. И мы искренне радовались, наблюдая за развитием вашей молодой общины. And we're really excited just taking a look at how your church is growing. Верим в ваш успех, благословляем вас для него. We believe in your success and we bless you for success. И будем наблюдать за той работой, которую Бог совершает с вами и среди вас. And we're going to be bystanders looking at what God's work is going to do amongst you. Я тоже случайно попал на конференцию в James River Church. I uh, went to James River Church on a conference by accident almost. И скажу, что идея, поднятая там, интересна. And I want to say this, that the idea that they brought up is a very interesting one. Сильнее. To be stronger. Сильнее. Stronger. Мы исповедуем Бога как сильного Бога. We uh, confess God as being a strong God. Об этом говорит Священное Писание. This is what the Word of God talks about. Он сотворил этот мир своим словом. He created this world with his mouth or his word. Он держит его своей силой. He holds the world with his strength. Он вмешивается в этот мир. He comes and goes into this world with his strength. Он одерживает победу. He is victorious. Над злом, над врагом. Over evil, over the enemy. Он преодолел смерть, воскресив Христа из мертвых. He overcame death by resurrecting Jesus from the death. У него сила, братья и сестры. He has the strength, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Бог сильный. Our God is a strong God. Но самая главная новость заключается в том, but the best news is this, что эту силу Он передает нам. That this strength He gives to each one of us. Говорит, на, пользуйся. And He says, here you go, use it. Возьми мою силу. Take my strength. И ученики Христа, они не против были. And the disciples of Christ, they weren't, they, they liked the idea. Однажды, когда Иисус оказался в селении, где не послушали Его проповедь. One time Jesus found Himself in a village where they did not listen to His preaching. Ученики возмутились. The disciples got angry. They said, Jesus, what's up? Let, let God bring some angels. Let's, let's bring down some fire on these people. What's up with this? We're going to create Sodom and Gomorrah here. May all the, only ashes be from all these unbelievers. Show your strength, the, uh, the big one. Но Божий Сын поправил учеников. Christ, he, he corrected his disciples. И говорит, не в этом проявляется Божья he сила. He said that this is not the strength that is revealed from God. Мы другого духа. We're from a different spirit. И у нас другое предназначение. We have a different calling. Не карать. Not to destroy. Не судить. Not to judge. Не разрушать. Not to destroy. Другое предназначение у моей we силы. Have, we have a different calling from my strength. Мы любим, когда в наших церквях действует сила Божья, правда? Мы культивируем всякие духовные явления. И я думаю, что если мы помолимся больного человека здесь, у него нога вырастет. And I think if we pray for a sick person and his hand or foot just grows out, we're going to all be very excited and happy, amen? 
Если мы помолимся за человека, и он упадет здесь от действия Божьей силы, person, with the, with God, его душа поднимется в рай, и он получит какие-то особенные видения. Мы все будем безмерно счастливы. Мы не против, чтобы наши собрания были наполнены какими-то чудесными явлениями. Знаете почему? Мы все испорчены Голливудом. Нам нужны спецэффекты. Нам триллер нужен в жизни. И это неплохо. Пусть вырастают ноги. Пусть Бог являет свою силу так. Но сегодня я хочу заострить ваше внимание еще на одном моменте, который связан с Божьей силой, посещающей человеческое сердце. Мы зачитаем два текста. Один будет из книги Фридриха Ницше. Книжка называется Антихрист. And the title of the book is Antichrist. The Antichrist. <laughs> Итак, Ницше пишет. And this is what one of his quotes. Слабые и неудачники должны погибнуть. Перв, первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. Христианство. The weak and the botched shall perish. First principle of our charity, and one should help them to it. What is more harmful than any vice? Practical sympathy for the botched and the weak. Christianity. And the second passage is going to be from a New Testament. Matthew chapter 20, verse 25. Иисус же, подозвав их, сказал, над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Jesus called to them, called them together and said, you know that the rules of the Gentiles lord it over them? and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Two completely opposite uh, thoughts. Они символизируют две жизненные философии. And they symbolize two life philosophies. Это два разных подхода отношения к жизни и к людям. Оба этих подхода довольно популярны среди человечества. Начнем с первого и обсудим философию Ницше. Мы даже не подозреваем, насколько эти идеи глубоко вошли в сознание современных людей. Его идея проста. Человек должен быть сильным. Сильные должны развиваться. Должны иметь власть. Слабые должны быть уничтожены. The weak ones should be destroyed. Сострадание — это вредно. To be sympathetic or compassionate is a bad thing. Милосердие — это плохо. To, to do good to others is a bad. Все больные, глупые, все неудачники. All those sick ones, the, 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 the ones that are, have bad things in their life, им нет места на этой земле. They should not have a part taken this earth. No room for them. Ницше увлекался идеями древних греков. And Nietzsche was uh, like the whole idea and philosophy of uh, ancient Greeks. Ему нравилось, как спартанцы поступали со своими детьми. He liked how Spar people from Sparta, they, they did what they did with their children. Если рождался здоровый ребенок, его воспитывали. If a healthy baby was born, he was brought up. Но если он был больной, его укидывали со скалы. But if he was a sick child being born, they just threw him off the cliff. Nietzsche предлагал вот так строить взаимоотношения между людьми. And Nietzsche said, людьми. this is how you're supposed to create relationships amongst people. Впоследствии нацистская Германия восприняла эти идеи. And uh, further down the road, Nazi Germany, they, they uh, got these ideas. 
Они верили в превосходство арийской нации. They believed in the, the dominion of Aryan race. Они пытались создать сверхчеловека. And they wanted to build or make a superhuman. Мало кто знает, что времен, во время Второй мировой войны Not a lot of people know this, but during the Second World War Нацистская Германия в 10 раз увеличила финансирование медицинских экспериментов. German, Nazi Germany uh, tripled or made their financing of the health systems and health research went up 10 times. Они пытались улучшить человеческую породу. They wanted to increase or make better the human race. Вывести искрометно гениального, интеллектуального и сильного человека. To make a perfect intellectual and just a perfect human being. И не только нацисты. And not only Nazi Germany did that. Вы знаете лучше меня, что в начале 20 века. You know better than I do that in the beginning of the 20th, uh, 20th century. В Соединенных Штатах существовали законы. There were uh, laws in the United States. Согласно которых ущербных людей принудительно совершали стерилизацию. Through which people who had, uh, who were sick or had deformities, they were sterilized uh, They, they were sterilized. Если человек психически болен или он преступник, if a person was a criminal or he had mental issues, чтобы он не рождал детей, которые будут похожи на него, in order for him not to produce children who are going to be like him, его лишали этой возможности. They basically took this opportunity from him. И наконец, 19 век породил дарвинизм. And at the end of 19th century, there was a birth for Darwinism. Народ поверил в то, что мы не от Бога, от обезьяны. People believe that we're not from God, but from a monkey. Со всеми утекающими последствиями. And with all the consequences. From that. А последствия очень серьезные. And the consequences are very serious. Потому что главный принцип дарвинизма. Because the main principle of Darwinism. Это естественный отбор. Is the selective, uh, selective selection. Да, а естественный отбор возникает путем подавления сильным слабого. And it happens where when a stronger uh, destroys the weaker. Сильный кушает слабого. The basically the stronger one eats the weaker one. Сильный берет все у слабого. The stronger one takes everything from the weaker one. И Дарвин говорил, это нормально. And Darwin said, this is this is a good thing. И Ницше сказал, это правильно. Nietzsche said, this is the right thing. И нацисты говорили, так и нужно. Nazi said, this is how you're supposed to live. Только так человечество будет прогрессивным, сильным. This is the only way that humanity can be strong, can progress, can can grow, can evolve. Скажите, а разве эти идеи не живут до сих пор в человечестве? But tell me this, don't these ideas still live in a human being or in humans? Разве не так иногда происходит в сфере бизнеса? So business, когда сильный пожирает слабого? Разве не так иногда строятся отношения между государствами? Когда сильный берет у слабого просто потому, что может сделать это? Разве не так строятся отношения между молодыми людьми в каких-то группах, бандах? В России говорят прав тот, у кого больше прав. The person is right who has more rights. То есть прав тот, кто сильнее. Basically, the, the stronger person is always right. Общество, the whole uh, society, которая верит в такое в такое who, мировоззрение, who believes in this kind of world view, это волчья стая. It becomes a, like a pack of wolves, в которой один грызет другого. Where one person eats up another person. Когда-то я нарушил правила дорожного движения в России. There was one time where I uh, disobeyed a law, traffic laws. И полицейский выписывал мне штраф. И он, там нужно указывать, где я работаю. Я сообщил, что я работаю в церкви. И он, а, церковь, так, да, вы же наркоманам помогаете. Said, oh, church, yeah. help, uh, addicted, right? А зачем вы им помогаете? Я говорю, что нужно с ними делать? Я бы, говорит, вывел всех на улицу, к стенке поставил и всех расстрелял. Просто, чтобы их не было вообще. Чтобы жить не мешали. Я подумал, ну давайте мы эту идею разовьем. Вывели всех наркоманов, раз и нет их. We took all the drug addicts, boom, they're gone. Но это же не единственная больная часть общества, да? But this is not the only sick part of society, right? А давайте еще алкоголиков всех. Let's do the same thing with alcoholics. Всех алкоголиков вывели, раз, нету их. We took all the alcoholics and just gonna shoot them up. Так, 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 кто нам еще жить мешает? Who else, who, who else is giving us a hard time living? Кто нам еще жить мешает? Who else? Да? Там криминальные всякие. Criminal people, да, people там, with bad... Табакокурильщики иногда who, тоже who smoke воздух too much портят. Sometimes maybe that да, they всех туда. Pollute the air, all of them, но up to Но ведь и не только эти люди uh, являются раной на теле общества. But these are not the only people. They, they're like a wound on the, on the society. Смотрите, а инвалиды, 
Look at people who are crippled, которые не могут работать. Who cannot work. Что их кормить просто? Why should we feed them for no reason? Они благосостояние не добавляют обществу. They don't produce any benefit to the society. Ну, их не надо расстреливать, им можно безболезненный укольчик такой всем. Maybe раз. we should not shoot them, but kind of give them, you know, a painless Ш pill. Чтоб не было. So they just die peacefully. So they will just. Они же слабые. They're weak. А ведь не только же инвалиды, еще у этих пенсионеров есть. But not only the people who are crippled, but we also have the elderly. Они же тоже не работают. They also don't work. Пожили свое, хватит им. They lived enough, enough. Ну что дети их кормить должны? Why should children feed the old да, people? Да, да тоже их раз и чтоб не было. We just gotta do something with them so they disappear. Так, так, так. То у нас еще там who else, who else не работает, не зарабатывает. Who doesn't work? Налоги не платит то. Makes bunch of money and doesn't pay taxes. Детишки, детишки еще есть. Children. Да, тоже иждивенцы. They they do nothing. They're. В России говорят спиногрызы. In the Russia, they say they, they eat the, the, the back, да, back eaters. Да, да, да. Друзья, <laughs> если мы пойдем по этому списку, if we will continue on this train of thought, людей, которые обществу не полезны, those people who are not beneficial to society, мы дойдем до самих себя. We'll eventually end up on ourselves. Мы должны будем признаться себе, что я заслуживаю этого. We'll have to uh, say to ourselves that I, I, I'm the one too. I, I need to be there too. Я временами бываю слабым. Because there are times when I'm weak. Наступит момент, когда я состарюсь и ставлю, стану очень слабым. Really really и с другой стороны, angle, давайте возьмем образ сильного человека. Whole, uh, um, я нередко встречаюсь в России с такими мужчинами. I, I, I Quite often in Russia. Вы сообщите мне, попадаются ли вам такие в США? Tell me, do you do you see these kind of strong strong men around you here in USA? Обычно сильный мужчина говорит так: я сделал себя сам. The strong person or a man always says, I made myself with my own strength. Я все заработал своими руками. I made everything with my own hands. У меня мозоли вон какие. Look at my 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 hands. Look how they beat it up. Я построил свой бизнес своим мозгом. I built my whole business with my mind. Мне никто не помогал. Nobody helped me. Никто мне доллара не дал. Nobody gave me a dollar. Я сделал себя сам. I made myself. Я ни от кого не зависимый. I'm independent. Я сильный. I'm strong. И часто у таких людей высокомерное отношение к остальным. Он чувствует себя центром общественной жизни. Но этому персонажу мне хочется сказать. Слушай, ты, который сделал себя сам. Hey, listen, you who made yourself. А помнишь, был момент, time, когда ты у мамашки на руках, памперсы портил, и грудь потреблял. And you uh, were breastfed. Помнишь этот момент? Do you remember that moment? Ты тоже был и слабый. You were also weak. И беспомощный, you и зависимый. And you were somebody you depended on someone. И были люди, которые тебя в школе там или в садике горшку водили. And there are people in in school that brought you to the bathroom when you were little. Которые заботились о тебе. Who took care of you? Помогли тебе подняться. Who helped you to grow up? Get up. Они сделали тебя. They made you. Ну хорошо, сейчас ты уже самостоятельный. Yeah, you're now you're independent. You're all grown up. А как ты зарабатываешь? How do you make your money? А я объясню. Продаешь что-нибудь в магазине. You sell something in a store. И приходят люди. And people come. Те же пенсионеры. Those some, uh, you know, old people. Слабые, инвалиды, people, все люди. Sick people, these people. И ты зарабатываешь потому, что and, они есть рядом с тобой. And you make your profits because they are around you. Невозможно состояться и стать сильным вне социальных You связей. cannot become strong without the the, the interrelationships of a society. Люди нужны друг другу. People they need each other. Люди нужны друг другу. People need each other. Я хочу развенчать неправильное представление о силе. I want to divorce the incorrect understandings of strength. Как о способе совершить насилие над другим. It's just a method of being uh, ruling over somebody. Это грубая сила. It's it's a core, it's it's a it's a bad strength. Физическая сила это грубая сила. Just physical strength is a rough strength. Если сила используется человеком для подавления слабого. And if this strength is used only to put down the weaker one. Это неверный путь для построения отношений. This is not a correct way of building relationships. И для развития общества. And for the society to grow. Я слышал историю где-то. I heard a story once. Про мальчишку. By one boy. Uh, он имел сестру, они были двойняшки. This, uh, this boy, he had a, he had a sister. They were basically twins. И у девочки была какая-то серьезная болезнь. And this little girl had a very serious sickness. Ей нужно было переливание крови во время операции. She required a blood transfusion during the operation. 
редкую кровь не могли найти. Type, right ну, естественно, ее можно было взять у двойняшки. Can, the blood, the И врачи, как умели, пытались мальчику объяснить. Would, to to почему нужно взять его кровь? Ему сказали, что это вопрос жизни и смерти для девочки. И он недолго подумал. Brief moment to think about it. Потом согласился и протянул свою руку. And he said okay, and he gave his hand. У него взяли кровь. They took the blood from him. Операция закончилась хорошо. This operation went smoothly. Девочка пошла на выздоровление. And this girl started uh, gaining her strength back. Но однажды мальчишка подошел к родителям и спросил. And one time this boy came up to the parents and asked. Мама, папа, а когда я умру? Mom, Dad, when am I gonna die? Они не поняли, сын, ты о чем? The, the parents didn't understand. Son, why are you asking this? Он говорит, ну как, я же кровь отдал свою. He said, well, what do you mean? I gave my blood to my sister. Мне сказали, что это вопрос жизни и смерти. They told me this is a question of life and death. Ну, я думаю, когда я умру. And I'm just waiting till when am I gonna die? Оказывается, он их неправильно понял. Because evidently he didn't understand them fully. Он подумал, что отдавая кровь, он неизбежно умрет. He thought that by giving away his blood, he's gonna die for sure. И он немножко подумав, протянул свою руку. And just he took a brief moment to think about it and he gave his hand. Он сильный или слаб? What do you think? Is he strong or is he weak? Это поступок человека мужественного is или this, слабого? Is this, this, this deed that he did, is it of a strong person or of a weak person? Мальчик. He's just a little boy. Он не успел получить образование. He didn't have enough time to get good education. Не получил докторскую степень. He didn't doesn't have PhD in anything. Он не нарастил еще мышцы на своих руках. He doesn't have muscles on his arms. Не было мозолей на ладошках. He didn't work with his hands. He had no scars. Он ничего не создал, не заработал. He didn't make anything, build anything, make anything. Не построил бизнес империю. He didn't build a business empire. Но этот мальчик. But this little boy. Совершил сильный поступок. He made very strong act in his life. Будучи готов пожертвовать своей жизнью. He was willing to sacrifice his life. Поступок, на который не способны многие взрослые. To do something that most adults will not do. Вот о чем говорил Иисус. This is what Jesus was talking about. Он провозгласил другую философию жизни. He proclaimed a different philosophy of life. Он сказал. Если ты хочешь быть первым, he said, if you want to be first, хочешь быть сильным, if you want to be strong, ты должен стать слугой. You have to become a slave. О чем он здесь говорит? What is he talking about? И он показывает пример себя. And he's shown an example of himself. Я пришел спасти погибших. He said, I came to save the lost. Еще один текст мы прочитаем из второго послания Коринфянам. There's one more passage, uh, second uh, epistle of Corinthians, second Corinthians. Глава 12. Chapter 12. Девятый стих. Verse 9. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Apostle Paul, he understood Jesus Christ very clearly. He took upon him Jesus' way of thinking and a way of life. Он уверовал в это мнимое противоречие. And he believed in this uh, contradicting thought. И он говорит, когда я немощен, when he says, when I am weak, когда я готов себя отдать, when I'm ready to give of myself, готов уступить другому, when I'm ready to give way to someone else, я отказываюсь от физической борьбы, I, I refuse to fight physically, я готов погибнуть, если это нужно. I'm ready to die if that is necessary. Это и есть лучшее проявление Божьей силы. And this is a better way of showing God's strength. В других текстах Текстах Павел писал так. And in different scriptures, this is what Paul wrote. Я каждый день умираю внутри себя. I die every day. I die inside myself. Умираю для мира и греха. I die for this world for sin. Чтобы жить для Бога и вечности. So that I can live for God and for eternity. Павел переживал в душе вот это пограничное состояние. And Paul experienced this this duality in his in his soul. Помните, Иисус сказал, кто не отречется от себя, не достоин быть моим Remember, учеником. Said, whoever will not deny himself is not fit to be my disciple. Апостол Павел жил с этим ощущением отреченности от себя. And Apostle Paul lived with this uh, feeling of denying to himself. 
когда нужно было сделать выбор между интересами других людей и интересами своими, между интересами Божьими и интересами своими, он никогда не выбирал свои интересы. Это называется борьба с собой. Это сопротивление собственному эгоизму. Это преодоление себя. It's to fight yourself, to overcome yourself. Именно человек, преодолевший себя. And only a person who overcomes himself. Человек, победивший себя. Who becomes victorious on himself. И одержал самую большую победу в своей жизни. He gets the biggest victory in his life. Путь к этой победе через жертву. And the only way to this victory is through his sacrifice. Так поступил Иисус. This is what Jesus did. Так поступал апостол Павел. This is what apostle Paul did. И Библия дает этот призыв нам. And the, the Bible gives us this calling. Чтобы мы смиряя свое сердце so that when we humble our hearts before God, воспринимая образ слуги, take upon ourselves the, the look of a slave, распиная свое эго, to crucify our ego, наконец-то познали Божью силу, братья и сестры. So we can finally understand God's strength. Расскажу еще одну историю. I want to say one more story. Вторая мировая война. Second World War. Для одного боевого корабля. For one battleship. Она наступила внезапно. This war became abrupt and sudden. It was, it was a very small vessel. But there was a huge battleship around them. And uh, this captain of this ship heard of the news that we're at war. He took upon all the shipmates on, the, on deck. Он сказал им следующее. Друзья, поздравляю всех вас. And he said the following. Friends, I uh, congratu congratulate you all. Мы все умрем. We're all going to die. Мы все обязательно умрем. We're all going to die, that's for sure. Поймите следующее. У нас ни одного шанса. You got to understand this, that we have zero chances. У нас самый маленький корабль. We have the smallest ship. Мы здесь находимся одни. We're the only ones around. У нас мало вооружений. We don't have a lot of weapons. Мало боеприпасов. No, not, not a lot of uh, ammunition. А вокруг вражеская эскадра. And around us there is a whole battleship and a whole, whole fleet of battleships. Шансов нет. We have no chances. Поэтому... This is why. Давайте мы согласимся с тем, что мы уже мертвы. Let's just, uh, you know, let's just say to ourselves that we're basically dead. Все, нет нас. We don't exist anymore. Но, but, поскольку мы еще немножко живы, since we're kind of still a little bit alive, мы попытаемся сделать, что успеем. We're gonna try to do as much as we can. Повоюем. Let's just battle, fight Сколько a little bit. жизнь позволит. As much as our life will, will give us strength and possibility, we're gonna fight. Команда согласилась с ним. This whole uh, deck crew said okay. И вот что произошло дальше. And this is what happened. Они очень эффективно топили вражеские суда еще целых три месяца. Three months, very effectively, they were sinking the, the enemy ships. Ускользали от противника. They ran away or fled, fled away from the enemy. Совершали маневры. They did maneuvers. Доплыли до Индии. They uh, sailed all the way to India. Там они потеряли свой корабль. They lost their ship there. Часть этих матросов высадилась на берег. Part of the sailors went on shore. И они предприняли пеший поход. And they started walking. И некоторые из них выжили и спаслись. And some of them actually survived and, uh, and were alive after that. Если бы они uh, пытались выжить, if they just tried to survive, наверное, они бы так долго не просуществовали. Most likely they wouldn't be able to last this long. Но они не пытались выжить. But they were, were not just trying to survive. И поэтому действовали смело, дерзко. This is why they, they boldly and just with all their passion they did what they did. Они рисковали снова и снова. They risked again and again. Они чувствовали себя приговоренными. Because they, they basically said they're on death row. Именно по этой причине были очень продуктивны. This is why they're very productive for this reason. И об этом пишет апостол Павел. And this is what Apostle Paul writes about. About. Психологическом феномене. about this psychological phenomenon. Он пишет, Я как бы приговорен. And he says that I am like the one that's already condemned. Мы надеемся только на Божью помощь и силу. We, we only uh, wait for the Lord's strength and for his mercy. И это должно случиться с каждым из нас, приходящим ко Христу. And this has to happen to all of us who come to Christ. Когда мы приговариваем себя. When we say a sentence to ourselves. Мы отрекаемся от старой жизни. We deny the old life. От старых принципов. From the old principles of life. Мы отказываемся от своих мирских целей. We deny our worldly goals. Мы говорим следующее. We say the following. Господи, если мне нужно жизненный успех. God, if I need the success of this world, this life, благополучие. The blessings of this world. Личное счастье. My personal uh, happiness. Поменять на твою волю. 
to to swap it for your will на спасение чьей-то жизни to save someone's life на помощь другому человеку to help another human being я готов это сделать I'm ready to do that пусть не будет личного счастья may I won't may I not have happiness пусть не будет личного благополучия I won't have blessings пусть это станет ценой за чье-то благополучие may this become the sacrifice for someone else's blessing for someone else's happiness это мой личный крест this is my personal cross. И вот в этот момент, друзья, начинает действовать Божья сила. Only during this moment God's strength starts working. И как это ни странно, в этот момент человек, распявший себя, становится по-настоящему счастливым. And it sounds strange, but during this time when a person crucifies himself, he becomes a real human being. Я испытал это чувство в ранней молодости. I went through this experience when I was younger. Когда я пришел ко Христу, мне было 16 лет. Christ, и нужно было выбирать, чем заниматься в жизни. Life, и это было особенное время в России. A, uh, in Рухнул железный занавес. Советская осталась в прошлом. Новая страна, свобода для Евангелия. И масса людей приходили к Богу. Общество было очень бедное, разрушенное. Но люди шли к Богу. И вот именно тогда я вкусил это сладкое чувство служения. Ты приходишь в жизнь человека, несчастного. That person is is broken up. Из раненого грехом. He is wounded with sin. Не имеющего надежды. He has no hope. Потерянного. He's lost. И ты касаешься его Евангелия. And you take the gospel with you. И ты видишь, как расцветает его душа. And you tell him the gospel, and you see how his soul starts blooming again. И ты видишь, что дети рядом с ним становятся счастливыми. And you see the children around this person become happy around him. Ты видишь, как жена его вытирает слезы. You see how his wife is wiping away her, away her tears. Припудривает синяки how she tries to hide the, the, the bruises and goes to church. You see a happy family and you become happy yourself. And I became basically addicted to this feeling. I understood that nothing, nothing else in this world, nothing in this life, no entertainment, no hobbies, nothing will give me such a feeling of satisfaction. Ничто. Nothing. Я думаю, что брат Чак испытывал это в России неоднократно. Знаете, я вижу, что он в России более счастливый, чем здесь. Там вокруг него куча молодежи. Around him there's bunch of young people. Они все любят его. They all love him. Они на этих лагерях счастливыми становились. On these camps they become happy. А Чак был самый счастливый. But Chuck among them was the happiest. Я думаю, что ему в России чего-то не хватало всегда. I think still something was missing for him. Может быть, душа не хватало в этих лагерях. Maybe there was not enough showers in these camps. Еще какие-то каких-то удобств. Some other comforts. Но он все равно счастливый был. But he was still a happy person. Потому что он переживал свой личный крест. Because he experienced his personal cross. И его немощь совершалась с Божьей силой. And through his weakness, God made it. His strength revealed. Hallelujah. Hallelujah. Your missionary team came to Ural. Мы занимались организацией новой церкви в Туринске. Я предполагаю, что с естественной точки зрения немного страдали ребята. В первый же день, в первый же день, Володя, мы ночевали там в гостинице. Remember, Vlad, we were slept in a hotel the first night. He made a big mistake. And we warned him. Говорили, не открывай форточки. Told him, don't open the windows. Не открывай форточки. Don't open the window. Ему жарко было. It was hot for him. Там действительно было жарко. It was really hot. Кондиционеров нет. No AC. Но местные говорили, не открывай форточки. But the local people say, don't open the windows. Но он открыл. But he opened the window. Тысячи комаров. Thousands of mosquitoes. Все превратили в доноров крови сразу. You basically everybody became donors of blood. Да. Были всякие трудности. Но ребята были счастливы. But the people, the, the guys, the missionaries were happy. Знаете почему? You know why? Приехав в какую-то деревушку, because coming to a village, фабричная, фабричная, они сделали там счастливыми местных детей. They made the, the local children very happy. Организовали для них праздник. They made a little celebration for them. плясали. They, they sang, they clapped. Говорили о Христе. They talked about Jesus. Когда ты делишься счастьем, when you share with your happiness, with your blessings, even by sacrificing of something of yourself, you yourself become blessed and happy. Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche умер еще не старым человеком. He died while he was still not, a, not an old person. Его всю жизнь мучили тяжелые мигрени. 
his whole life he was tormented by migraines. Последние 10 лет он был душевно больным. His last 10 years of his life he's basically traumatized mentally. Его служанка на нем зарабатывала. His maid made a bunch of money on him. Она пускала людей за деньги посмотреть на безумного Ницше. She made money by basically uh, selling people the opportunity to go see the crazy Nietzsche. She Он sold. никогда не женился. He was never married. У него не было детей. He had never, he never, he never had children. Он умер одинокий. He died alone. Брошенный. Uh, neglected. Потому что всю жизнь он смеялся Богу в лицо. Because his whole life he laughed God in the face. Это он сказал, Бог мертв. He is the one who said that God is dead. Но когда он умер одиноким. But when he died alone. Бог оплакивал его. God was weeping for him. Потому что он стал жертвой собственного мировоззрения. Because he became the sacrifice of his own worldview. Общество, которое усвоит такие взгляды на жизнь. Society who will take upon him themselves this kind of worldview and this kind of philosophies. Какие исповедовал Ницше? The, the, the ones that Nietzsche confessed in his life. Это общество саморазрушится. This society will self-destruct. Это путь никуда. This is a way into nowhere. Люди съедят друг друга в таком обществе. Но то есть только один путь к полнокровной жизни, к настоящему счастью, к общественному развитию, к устройству семей, к благословению между мужем и женой. Это путь служения ближним. И путь жертвенной, деятельной любви ближним. Я хочу пригласить музыкальное служение на сцену. Нам нужно усвоить стиль Христа. We have to understand the style of Christ. Воспринять его метод. We have to look at the methods that he used. Метод Христа, который победил мир. The method of Christ that overcame the whole world. Полотенцем. It was a towel. Не силой мускулов. It wasn't the strength of a muscle. Не мощью интеллекта. It was not the powerful mind. Ни деньгами, ни властью. Not with wealth or power. Полотенцем. But with a towel. Вот так он покорил сердце Петра. This is how he uh, won over the heart of Peter. Склонился перед ним. He bent down on his knees before Peter. И омыл ему ноги. And washed his feet. Учитель. Teacher. Господь. Lord, склонился перед человеком. Bowed down or bent on his knees before a person. И выполнял работу раба. And he did a task of a slave. Он призвал нас к этому. This is what he called us to. Иисус не чувствовал себя униженным в этот момент. Jesus did not feel himself lord by any means but doing this. Он не чувствовал себя потерявшим достоинство, честь. He didn't feel like he lost his self-worth or his dignity. Я думаю, он чувствовал себя счастливым. I think he felt blessed and happy at that moment. В этом суть христианства. This is the point of Christianity. В этом смысл нашей веры. This is a point of our faith. Это наш главный инструмент. This is our main instrument in our Полотенце, life. Полотенце. Которое символизирует любовь. That symbolizes love. И служение. In service. Я хочу помолиться вместе с вами. I want to pray with all of you. Встаньте, пожалуйста. Please get up on your feet. Небесный Бог, мы благодарим Тебя и славим. Our Heavenly Father, we thank you and bless you. За все благословения, явленные нам во Христе Иисусе. For all the blessings that we have through Jesus Christ. Мы благодарим Тебя за Голгофу. We thank you for your cross. За крест Твой. For the cross that you took upon. На котором свершилось все самое великое. On which upon everything important took place. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог. We thank you that you are God. Учитель. You're our teacher. Царь царей. You're king of all kings. Ты отдал себя. You gave yourself. Ты принял образ слуги. You took upon yourself the look of a slave. Ты принял образ раба. You became like a слуги. Мы благодарим тебя. We thank you. За то, что такой ценой мы спасены. That through this value we were saved. Твоей любовью ты сокрушил наши сердца. With your love you broke our hearts. Ты победил мою гордыню, Господи. You conquered my ego, God. Ты раскрыл сердца наши. You open our hearts. Потому что коснулся нас своей любовью. Because you touched us with your love. Мы благодарим тебя. We thank you. За то, что ты нас слабых, сломанных, that you took us, the weak ones, the broken ones, больных и неполноценных, sick and unworthy, не уничтожил, you did not destroy us, но ты возлюбил нас, but you loved us. Мы благодарим за то, что ты не побрезговал нас. We thank you that you you're not affected by us. Ты не оттолкнул нас, you did not push us away. Хотя у тебя вся сила, even though you have all the strength, вся власть, and all the power, и ты можешь породить новые миры, and you can make new worlds, new create new worlds, и ты можешь создать любую самую сложную вселенную. 
and you can make another new brand new universe but you wanted a human being for eternity we thank you мы открываем сердца Твои для, для Твоей любви. И мы просим действия Духа Твоего Святого для нас. Для нас. Соверши глубокую работу в наших сердцах. Коснись наших душ, Господи. Дай нам понять, в чем путь к счастью. Дай нам ощутить, в чем настоящее счастье. Greatest blessing. Помоги преодолеть себя. Help us overcome ourselves. Помоги победить себя. Help us to overcome ourselves. Яви силу твою в этой победе. Show us your strength in this victory. Яви силу твою над нами. Show us your strength in us. Яви твою власть над нами. Show us your power. Пусть эта власть осуществится в наших душах. May this power be affected in our lives. Глубоко внутри каждого. Deep down inside all of us. Помоги нам принять единственное верное решение. Help us to make this only one true decision. Отречься себя. To deny ourselves. Отказаться от своих целей. To deny our goals. Ради других. On the sake of others. Ради ближних. On the sake of our neighbors. И пусть в этом служении другим. And in, in this ministry to others. Пробудится особая энергия. Something a new energy wakes up inside of us. Пусть на служение другим придет специальное помазание. May a new uh, spiritual blessing Во come to help Христа. others. In the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Господи. God. Позволь нам посмотреть вокруг. Let us look around us. Вокруг нас на общество. Like look, look around us in this, in this society, на людей. And the people. На людей, зализывающих свои раны. People who are trying to hide their wounds. На людей, испытывающих жесткую боль. Who are experience extreme pain. Живущих без смысла в жизни. Who live without a point in their life. И дай нам увидеть рядом с ними тебя. And let us see you next to them. И получить твой зов. And to see to hear your calling. Чтобы прийти в жизнь. So that we can come in life. И принести им счастье. So to bring him life and to bring them happiness. Поделиться с ними счастьем. To share with them what we have. Я хочу сделать специальный призыв для молитвы. I want us to make a special calling for prayer. Я не приглашаю сейчас тех, кто может и хочет отдать свою жизнь Богу. I'm not. Нет покаяния. I'm not calling for repentance. Я не хотел бы молиться за людей, которые уже служат. I don't want to pray for people who are already serving. Я не призываю себя тех, кто принял решение и несет ответственность в церковной работе. I'm not talking to those who made a decision and are doing working in the church or ministry. Но я хочу помолиться за тех из вас. But I want to pray for those of you. Кто еще не активен в церкви, не начал служить. Who you have you're not active in the church, you did not find your place to serve. Но кто ощущает, что пора это сделать? But who feels that hey, my time has come to serve? Может быть, вы оставались наблюдателем. Maybe you took upon a, your position of just bystanders. Может быть, вы являетесь принимающей стороной. Maybe you're just the ones that receive always. Вы принимаете благословение. You receive the blessing. Через проповедь, через поклонение. Through sermon, through worship. Вам хорошо в церкви. And you're very comfortable in church. Вы верите в Господа. You believe in God. Вы считаете себя христианами. You consider yourself Christian. Но настоящее христианство это следование за Христом. But true, true Christianity is following Christ. В жертвенном служении. In sacrificing yourself. Если вы никогда не сделали счастливым другого. If you never made someone else happy. Но вы поняли But you understand that this is the way. Вам нужно принять решение сегодня. You have to make a decision today. Вам нужно из Божьих рук. You need to take from God's hands. Взять полотенце. Take the towel. И попробовать кого-то сделать счастливым. And try to make someone else happy. Не знаете как? Do you know? If you don't know, if you know how to do, we're gonna teach you. Не знаете кого сделать счастливым? Подскажем. If you don't know who to make happy, we're gonna guide you. Таких людей много здесь в США. There's a lot of people here in the United States. Не знаю, на Кубе, в Африке, в России. In Cuba, in Africa, Russia. Желательно в России. Of course, Russia. That's my. Но надо сделать шаг. But you have to make that step. You have to make that step. Если есть человек среди нас, if there's a person amongst us, который желает начать свое служение, who wants to start serving, придите сюда и мы помолимся. Come forward and we're gonna pray. Мы благословим вас. We're gonna bless you. Благословим. We'll bless you.